హలో గాయస్ గుడ్ మార్నింగ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు వీడియోలో మనము ఏం చూడబోతున్నాము అంటే హ్యార్ని న్యాచురల్గా స్ట్రైట్నింగ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది చూడబోతున్నాము వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దామైతే లైట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది వీడియో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయండి దాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను ఏ వీడియో పెట్టినా నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుంది వీడియో మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు ఓకే ఇప్పుడైతే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా మనము ఇక్కడైతే ఫస్ట్ మనము బాయిల్డ్ రైస్ తీసుకోవాలి మనకు నార్మల్గా బాయిల్ చేసేటప్పుడు మనం గంజి ఉంచుతాం కదా అలా ఉంచకుండా మనం కరెక్ట్గా వాటర్ వేసుకొని బాయిల్ చేసుకున్న రైస్ అయితే చాలా బాగుంటుంది దాంట్లో ఉన్న విటమిన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏవి పక్కకపోకుండా మన హెయిర్కి మంచి హెల్దీ హెయిర్ని ఇస్తుంది కాబట్టి అలా చేయకుండా మీరు రైస్ని మామూలుగా బాయిల్ చేసేసి అంటే కరెక్ట్గా వాటర్ వేసేసి బాయిల్ చేయండి దాంట్లో మనం మన హెయిర్కి లెంత్కి సరిపోయినంత రైస్ తీసుకోవాలి తీసుకొని దాన్ని మనము మిక్సీ జార్లోకి వేసుకొని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఫైన్ పేస్ట్ లాగా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ చూడండి నేను చూపిస్తున్న విధంగా ఫైన్ పేస్ట్ అవ్వాలి చూస్తున్నారా ఇక్కడ ఫైన్ పేస్ట్ అయిపోయింది కదా ఈ పేస్ట్లోకి మనము ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ అంటే నార్మల్గా మనం హెయిర్కి ఏ ఆయిల్ అయితే అప్లై చేస్తామో ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంకా మీరు అలోవి ఆలివ్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా ఆలివ్ ఆయిల్ అయితే చాలా బాగుంటుంది కాకపోతే ఆలివ్ ఆయిల్ లేదు అనుకుంటే పారాచూట్ ఏదైనా సరే మనం హెయిర్కి ఏది అప్లై చేస్తే అది కొంచెం యాడ్ చేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకుంటే మన హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ క్రీమ్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాము దీన్ని అప్లై చేసుకునే ముందు మనము హెయిర్ అనేది డ్రై ఉండకుండా కొంచెం ఆయిలీగా అప్ల ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి హెయిర్ ఆయిలీగా ఉన్నప్పుడే మనకు హెయిర్ అనేది మంచిగా స్ట్రైట్గా అవుతుంది సో ఇక్కడైతే నేను ఆయిల్ అయితే అప్లై చేసేసాను అప్లై చేసిన తర్వాత ఇలాగ టూ పార్ట్స్ డివైడ్ చేసేయాలి మన హెయిర్ని చేసేసి నీట్గా చిక్కు లేకుండా కోమ్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత ఇలాగ కొంచెం హెయిర్ ఒక పార్టీషియన్ లాగా తీసేసుకొని దాన్ని లాగాలన్నమాట కిందికి లాగి లాగి మనము ఆ క్రీమ్ అనేది అప్లై చేయాలి ఇలాగ అప్లై చేసుకోవాలి టోటల్గా మన హెయిర్ అనేది లాగడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే హెయిర్ అనేది స్ట్రైట్గా ఉంటుంది రైస్ కాబట్టి తొందరగా నీళ్ళకపోయినట్టు హెయిర్ అనేది అవుతుంది సో ఇలాగ మనకు స్ట్రైట్ అనేది హెయిర్ హెయిర్ అనేది స్ట్రైట్గా ఇంకా ఈ మనం ఈ ప్యాక్ని మన స్కాల్ప్కి కూడా అప్లై చేసేసుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే మనకు రైస్లో మంచి విటమిన్స్ కార్బోహైడ్స్ ఇలాంటివన్నీ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి మన హెయిర్కి మంచి హెల్దీ కూడా రైస్ సో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కదా ఇంతకుముందు వీడియోస్లో అంటే నా వీడియోస్లో కాదు చాలామంది చేస్తూ ఉన్నారు రైస్ వాటర్ వల్ల ఎంత యూజెస్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది నిజంగా రైస్ వల్ల అయితే చాలా యూజెస్ ఉంటాయి రైస్ వాటర్ అయినా సరే రైస్ బాయిల్డ్ రైస్ అయినా సరే ఏవైనా సరే చాలా మంచిగా ఉంటుంది మన హెయిర్కి మన హెయిర్ అనేది హెల్దీగా అవుతుంది మనకు ఏదైనా హెయిర్ డ్యామేజ్ ఉంటే రిపేర్ చేస్తుంది లేదా మనకు డ్యా అదేమంటారు హెయిర్ ఫాల్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా క్లియర్ చేస్తుంది ఇలాగ చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ క్లియర్ చేస్తుంది మనకు రైస్ అనేది సో మీరు ఈ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చూపించే మెథడ్ కూడా మీరు ఓన్లీ హెయిర్ స్ట్రైట్ అవ్వడమే కాదు మన హెయిర్కి కూడా చాలా హెల్దీ మనకు హెయిర్ ఫాల్ ప్రాబ్లం ఉంటే హెయిర్ని రీగ్రోత్ చేస్తుంది అనమాట రైస్ అనేది సో డెఫినెట్గా మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి ఒకసారి మన హెయిర్ స్ట్రైట్ అవ్వడమే కాదు మనకు దీనివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూస్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి తప్పైతే లేదు ఖచ్చితంగా ఒకసారి యూస్ చేయండి టోటల్గా మన హెయిర్ ఎంత ఉందో మొత్తానికి అప్లై చేసేసుకోవాలి అప్లై చేసేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనము పైకి నాట్ వేయకుండా అలాగే వదిలేసేయాలన్నమాట మన హెయిర్ అనేది నీల్కబోయి ఉంటుంది సో అలాగే వదిలేసేయాలి ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ వరకు వదిలేసిన తర్వాత నార్మల్గా ఏ షాంపూ యూజ్ చేస్తే ఆ షాంపూతో వాష్ చేసేయండి చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ యూజ్లోనే రిజల్ట్స్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా చూస్తారు నా హెయిర్ చూసినట్టయితే మీరు నాకు ఫస్ట్ రిజల్ట్స్లోనే కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది కల్పించింది నాకు సో మీకు ఎక్కువగా కర్లీ ఉన్నట్టయితే ఒక టూ త్రీ యూజెస్లో కనిపిస్తుంది కానీ నార్మల్గా లైట్గా ఉన్న వాళ్ళకైతే ఫస్ట్ యూజ్లోనే డెఫినెట్గా రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది చూడండి నా హెయిర్ ఎంత సాఫ్ట్ అలాగే స్ట్రైట్గా కూడా అయ్యింది సో మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా అనిపించింది ఏంటి అనేది కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి
ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ షేర్ కమెంట్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం కూడా అస్సలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుంటుంది మీ శవంతి బాయ్ టేక్ కేర్